Gia đình tôi Thời gian qua đã quá vô tâm Đáng lẽ phía chúng tôi Để chọn ngày thích hợp để hai gia đình gặp mặt chào hỏi Cho dù có những ngày tốt tiếp sau đó Có lẽ cũng không có chuyện gì để gặp tôi đâu Tôi cũng đã nghe chuyện hai đứa đồng ý ly hôn rồi Dạ Nhưng mà phía nhà tôi chưa đồng ý chuyện đó Mong chị Hãy khuyên vũ dây chi giúp tôi Rời bỏ một người đang bị bệnh tật Có lẽ sẽ bị bao ứng Nhưng người đàn ông đã sống chung với người khác Thì không có ai có thể chấp nhận sống cùng được Vậy ra là chị vẫn chưa biết gì sao Vấn đề thực sự không phải như chị nghĩ đâu Dù sao đến như ly hôn bây giờ Thì cô bé sẽ bị mang tiếng xấu ngoại tình với em chồng Và ruồng bỏ người chồng bị bệnh tật đó Cô, cô nói sao chứ Cô vừa nói con bé với em chồng nó làm sao Sao có thể nói ra được những lời đó chứ Sắp tới chúng tôi sẽ để em trai chi qua Mỹ nên mong chị nếu kéo cô gái giúp tôi Con bé đã chờ chồng 7 năm trời không khác gì quả phụ Nó còn chưa được ghi nhận điều gì Mà lại du quan con bé là sao vậy Cô nghĩ vì nó có người mẹ như tôi Nên các người muốn làm gì cô gái tôi thì làm Chúng tôi không nói là hàng xóm họ nói Tin đồn đó đã lan ra khắp khu phố luôn rồi Chị không nghe được sao Nếu cuộc sống hôn nhân vẫn ổn định Thì những tin đồn đó sẽ lắng xuống thôi Nhưng mà nếu như chị bỏ đi ngay lúc này Thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào hả Vậy nên tôi mong chị Hãy về thuyết phục Duy Chi giúp chúng tôi đi Con là học sinh của cô Duy Chi Cô ấy là giáo viên thực tập ở lớp con Con đã hỏi ý kiến của bác sĩ rồi mới mua Cho nên bác phải uống hết không được mổ một viên nào đâu Anh con cũng tới rồi bác qua đi chút đi mà Thôi đi tôi qua biết nói chuyện gì đâu Bác quản lý ở đây đó Tới bây giờ Em vẫn thấy rung lắm Em vẫn không tin là mình đã ra khỏi nhà Mỗi khi tan làm Em lại nghĩ trong đầu giờ mình phải về nhà <cười> Vậy đó <cười> Mấy người nhà bên đó Thực sự đã dựa vô em quá nhiều rồi Cô mời bác vô đây Bác tới gặp dây chi đúng không Mẹ vừa gặp mẹ chồng của con đó Chuyện hai đứa con ly hôn Là vì cậu em chồng của con đó hả? Dạ không phải Dù có Hoan hay không con cũng sẽ không ở trong nhà đó nữa Quyết định của con không liên quan tới Hoan Chuyện cậu em đó Thích con là thật đúng không Di Chi Cậu ấy nói con là giáo viên của cậu ấy trước khi thành chị dâu Vậy nên cậu ấy mới gọi con là cô hả? Con từng đi thực tập giáo viên Vậy là cậu ấy thích con từ khi đó hả? Còn con Con có thích cậu ấy không? Bây giờ con nói thật lòng với mẹ cũng không có sao hết Cho dù cả thế giới này có chỉ rõ con Thì mẹ cũng không bỏ rơi con đâu Không sao hết cứ nói với mẹ hả? Mẹ à từ trước tới giờ Con chưa một lần nào Dám có những suy nghĩ như vậy hết Con cũng từng sợ mình không quan tâm Hoa là em trai chồng Mà nảy sinh những tình cảm không được phép với cậu ấy Nhưng mà Thực ra con đã biết tất cả Con hiểu tình cảm bị tất cả mọi người coi là con nít của em ấy Nó thuần khiết tới chừng nào Sâu đậm chừng nào Đáng lẽ con không nên có cuộc hôn nhân này Do lúc đó còn quá mệt mỏi Từ chuyện nhà Chuyện gia đình Và thêm anh Chin cũng tấn công con dữ dội Còn quá mệt mỏi khi cứ phải một mình Con đã muốn có được ai đó bên cạnh Khi Hoan trưởng thành Anh Chin đã đi mãi không trở về 
con đã quá dự dẫm cho em ấy Và đã rung động Vậy nên con đã rất cố gắng cắt đứt liên lạc Giá mà không có tai nạn đó Nếu như vậy Liệu Hoa đã kìm nén được tình cảm dành cho con Và con có thể sống vui không sầu não tới cuối đời hay không mẹ Em ấy và cả con Hai đứa con Tụi con Đồng điệu chỉ tâm hồn Anh chia nói ra con sẽ không bao giờ biết được Nên con rất bất an Nhưng Hoan thì khác Dù Hoan không nói con vẫn sẽ biết Tâm trạng của em ấy ra sao Em ấy cảm thấy thế nào Khi nào em ấy nhìn con Tình cảm của em ấy với con ra sao Con đều cảm nhận được tất cả mọi thứ Trước mặt em ấy Con sẽ được sống tự do là chính mình Phải rời đi trước như thế này Thật sự có lỗi với mọi người quá Phải Chắc chắn là cậu cũng tiếc nuối mà Công việc này cũng đâu phải mỗi cái này đâu Có dự án mới tôi sẽ gọi lại cậu Đừng có bơ tôi đó nha Nhưng mà kỳ quá nha Tại sao những người đẹp trai lại không bao giờ ở yên được một nơi quá lâu ta Đây thì là do có nhiều nơi mời chào mà Em ơi còn làm tốt hơn tôi nhiều luôn đó Cô ấy chính là chiếc phao cứu sinh giúp đỡ cho toàn đội luôn đó Những thứ cần thiết thì mình đã gửi qua email cho cậu hết rồi à, Được rồi để chút nữa mình kiểm tra À cậu tổng hợp rồi gửi giúp mình cả file cuộc họp lần trước đi được không à, Chờ mình chút Mình nghe đa un Chị ấy đi rồi Cậu biết không Cậu tạm biệt chị ấy chưa vậy Hôm nay sao Chị ấy nói đi luôn hả Đúng là vậy đó Chị ấy thu dọn đồ đạc Và chào tạm biệt mọi người hết rồi Vậy cậu Hoàng có nói sẽ làm gì không con Có chấm dứt tình cảm dành cho con không Những năm trước Hoàng đã từng đề nghị tụi con cùng rời đi Còn giờ thì sao Chị Hoàng đã bị gia đình làm tổn thương quá nhiều Nên quyết định sẽ tới một nơi không liên quan tới con Hoàng nói sẽ quay về nơi từng đi học Ở Mỹ Con cùng cậu ấy Đi luôn đi Từ bây giờ con hãy sống và làm những gì con muốn Dù con có làm gì Thì cái giá phải trả mẹ cũng đều trả hết rồi Con hãy cứ sống theo trái tim của mình mong muốn Mẹ à Dù đời người có nói gì đi chăng nữa Chỉ cần mình con biết sự thật là đủ rồi 